そうでは、始まりました。成功問題対策講座。それではやっていきましょうね。えー、今回はいよいよですね、難しい難関題の問題をやってみたいと思いますね。えー、早稲田大学人間科学部、通称人科の問題をやっていきたいと思いますね。はい。A から D のうち、誤った英語表現を含んだ部分がある場合には、A から D の中の一つを、誤りがない場合には、E を選びなさい。そうなんですよ。ここね、この No Error とかっていうのがあるのがね、非常に厄介なとこなんですよね。早稲田の問題ってね。さあ、それでは行ってみたいと思います。はい。1問目、こちらです。さあ、解けますかね。More stories in my literature class are uninteresting, but I enjoyed from the most recent book. あおかしいってことに気がつきますかね、えー、まず文の構造をね、きちんと見ていかないといけませんので、見ていきます。はい。More stories in my literature class ですね。文学のクラスのストーリーズは、uninteresting、面白くないよって言ってますね。はい。で、これ、R、問題ないですね。手術は必ず意識しておいてください。手術後の合ってるかなっていうのを見ましょうね。で、most stories are で問題ないですね。But I enjoyed from the most recent。ここですよね。I enjoyed ってですね。enjoy っていうのは、基本的にこいつは多動詞ですから、炎上への目的語ないじゃないですか。だからここが明らかにおかしいなっていうふうにわかりますね。from 消してとかしていれば、この the most recent book っていうのが目的語になりますね。はい。enjoy っていうのは多動詞なんだから、目的を取んなきゃいけないよっていうので、これで解決ですね。はい。most recent。ね。まあ、enjoy 多動詞っていうのは非常に重要になってきますので、知っておいてください。いろんな形で今までもね、問われていますので、知っておきましょう。えっと、most recent。はい。別の表現で言うと何ですかこれトイックとかでね、大事になってきますね。most recent っていうのの言い換えが出てきたしますので、えー、知っておきましょう。モストレセントは、はい、レイテストなんていうふうに言うかうことが、いい気、噛んでる。はい、えー、なんていうふうに言い換えることができますね。レイテストブック。で、これいつも言うんですけど、レイテストっていうのが最新のっていうのがね、分かってもらえない人がすごく多いんですよ。これ、なんで遅いが最新なの分かんないんですけど、なんでですかってよく言われるんですけど、いや、簡単ですよね。週刊少年ジャンプをね、まあ思い浮かべればいいと思うんですから、まあね、毎週のように出てくるわけなんですけど、まあ、私のね、大好きなワンピースはね、もう2週間に1回ぐらいでね、休みになることが非常に多くてね嫌だったりするし「鬼滅の刃」なんか終わっちゃってるし、まあ、そんなことどうでもいいんですけど最も遅く出てる巻っていうのはですね最新巻じゃないですかそうですね一番最後に出てるジャンプって最新巻でしょそういうことなんですよ時間的に一番遅いものっていうのが一番最新のものなんですよ、ね、だからレイテストって出てきた時にあそういうことが一番遅くに出てるからだから最新号なんだなっていうふうに分かっておけば大丈夫ですね、はい、では次いきますでは解いてみてください。はい、これはいけた人が多いんじゃないですかね。She looked forward to me とはダメですね。はい、ここはもう無理だっていうのはすぐにわかりますね。そうです。Look forward to ing ですから、ここね、meet じゃなくて meeting にならないといけないっていうのがポイントだったわけですよね。はい。まあ、これは知ってる人が多いんじゃないかなって思いますね。to っていうのがこれ前置詞ですから、前置詞の後ろに動詞は置いてやることができませんね。でも、同名詞だったら置いてやることできますので、だからこれは to meeting にしなきゃいけないと。で、これを同名詞だかどうだかすぐ忘れちゃうっていう人はですね、この同名詞の部分を look forward to ing で覚えるもいいんですけど、I look forward to it とかに変えられるって覚えておくといいですね。She looked forward to it。ね、それを楽しみに待っていましたみたいな形で to it って言えるってことは、こいつ名詞なんだなってわかりますよね。はい。だからそうやって覚えておくといいですよ。で、なんとかするのを楽しみに待つ前を見てるよって言って、新しいファミリーに会う。で、どういうファミリーで、Discuss the dowers moving in. ですね。こう引っ越してくるファミリーですね。まあこのファミリーに関してはね、was なのか were なのかっていうのはもうネイティブスピーカーでもね、どっちがいいんだろう、どっちがいいんだろうってしょっちゅう揉めてますけど、これね、いつもね、音声録音するんですけど、トイックの本とかいっぱい書いてるじゃないですか。それで、いつもファミリー was なのか、ファミリー were なのか、ファミリーを一つの塊として捉えるのか、それとも個々のね、中にいる人をね、中心に捉えるのかで、was にするのか、were にするのかっていうのに、ね、いつも揉めますね、うん。この間言ってたのがね、そのね、イギリス人の女性がね、もう気にしないことにしたって言ってましたよ。<笑>ね、それでまあどっちでもいいんですよ。で、moving in です。これ、in next door とかじゃなくて、move in ですね。これで引っ越してくるっていうことです。で、uh, next door っていうのがお隣さんですね。The、next door to you って言えば何々の隣ですね。her house ですね。彼女の家の隣。まあ、さっき話してたネイティブが言ってましたけどね、そんなのわざわざさ、to h e a r t house なんて言わなくたっていいじゃん、その next door って言ったらそれ絶対お隣さんなんだからさって、ね、言ってました。<笑>まあ確かにその通りだなと思った。はい、次いきます。はい。では次の問題いってみましょう。さあ、見てみましょう
はい、できましたかね。I was born in Canada, lived in France for several years, but I'm now living in the United States. あ、もう読んじゃいます。もう。無理ですね。そのまま読めない、これ。Living in the United States ですね。はい。だが必要になりますので、United States にはこれでおしまいですね。はい。で、他のところもでもね、えー、結構重要ポイントがあるので、引っ掛ける気満々で作られてるっていうのがすごくよくあるんですね。Worst born in Canada。そうですね。もうこれはフレーズで覚えておけばいいですね。Worst born in Japan とかっていうので、覚えておきましょう。そうすればすぐにわかりますね。えー、生まれましたと。で、Living in France ね。France に住みました。For several years っていう形で、えー、これが引っ掛けですね。間違えだと思わせがちですね。この for several years っていう期間を表す表現っていうのがある場合にですね、あ、for があるからこれ完了形と使わなきゃいけないって勘違いしちゃう人がすごく多いからですね。これ間違えないでくださいね。過去形と使うことを構いません。はい。これ何度か出題されてますね。今までに忘れたに。これ、had lived とかにしないでくださいね。had lived って言ったら、ある時間よりも前のことを表しちゃいますからね。生まれたのカナダ、私その生まれる前にフランスに何年か住んでましたってね。へー生まれてないのに何年も住めるの、はい、でこれもそうですね I'm not living in the United States まあこれここが間違ってるんだけどリブを進行形にできないっていうので選ばないでくださいね別にリブは進行形にできますからねその一時的にアメリカに住んでますみたいな感じだった場合は進行形で全然使えますからねまあいまだにリブは進行形にできないっていうふうにね思ってる人かなり多いんですけどそんなことはありませんねだからカナダで生まれてフランスに何年か住んだわけですねそう過去形とともに使えますからね問題なくこの期間の表現ねだから気をつけてくださいこれがやっぱりね早稲田のレベルになりますはいでは次の問題いきましょう。はい、いきます。I'm too busy to have lunch with you today, but I promise I call you later this week. うん、これもやっぱ読みたくなっちゃいますね。間違ってる部分を直して。はい、I'm too busy to have lunch. はい、too too 構文ってやつですね。忙しすぎて。できません。こうしすぎて、これでできませんよ。さ、忙しすぎて、ランチ食えないよ。はい、やりましたね。これも覚えてますね。問われるポイントだって言ったじゃないですか。そう、have lunch っていうのですね。はい、間に形容詞が入っている場合は、あが必要ですけど、こういうふうに単体、ランチ単体で出てくる場合っていうのは、あいらないですから、だから、have lunch で全然問題ないですね。have lunch with the you today ですから、はい、一緒にランチ食いたくてもできないですからね。これ間違えないでくださいね。えー、to to 構文、これしたくてもできないんですよ。このできないっていう否定の意味が入るってことを忘れないでくださいね。えー、この辺ね、難関台でね、ここをついてくる問題。っていうのが実は出てくることがあるので知っておくとお得ですよ結構読み間違っちゃったりする人もいるのでお気をつけくださいはいですねだからランチ食えないよあなたとバッでもね、I promise I call you ですもん。言っちゃうよ、これもやっぱ。I call you とは言えないですね。And、later this week だから、で今週の later ですね。後の方の時間って言ってるから、これ未来のことでしょだから、I call you はおかしいですね。I will call you。喋るときは、I'll ですか。だから、I'll call you っていうふうにするのがいいですね。まあ、もしくは、プロビスは to face も取れるので、I promise to call you っていう形に直すこともできますね。はい、どちらでも構いません。はい、時勢っていうのはね、やっぱり出てくるんですよね。この辺狙われると、やっぱ分からないっていう。気をつけてくださいはいでは5問目いきましょう。はいいきますね。Although she struggled for many years, she finally became a big success in Hollywood. 形なんですがはい、これもね、間違いやすいですね。struggle ですね。はい、もがくっていうですね。すごい奮闘して、頑張って頑張ってですね。for many years。はい、何年も何年も頑張って。はい、同じですよ。これさっきとね。何年間もっていう期間を表す表現と一緒に出てきてますね。過去形ね。全然問題ないですよ。はい、ね。一生懸命やってたんだけど、she finally became a big success っていうので、そうですよね。ここがあれ怪しいよみたいにね、思っちゃうよね。これね。えー、何これみたいにね。えー、なんでこんなところに、success って書いてあって、行こうイコール関係成り立ってないんじゃないの彼女イコール成功じゃなくないって思うんですけど問題ありませんこれでいいんですよ、えー、答えはノーエラーですねこれ成功者って意味ですね成功した人にもこのサクセスっていうのは使うことができるんですねそうなんですよサクセスって言ったらまあ成功っていうもので覚えてると思うんですけど成功した人やものなんかにも使えるわけなんですねだから例えばですねまあ今この映像を撮ってる時なんていうのはこのね鬼滅の刃っていうね映画いやいやいや倒れちゃった炭治郎がはい映画鬼滅の刃ね無限列車編がねめちゃくちゃ大ヒットしてるわけですけどそうです The movie is a big success みたいな形で言うことも可能なんですよそう映画とかにも使うことがあらららら転がっちゃった<笑>できるんですよそこが盲点なんですねでハリウッドで成功したなんかララランドを思い出すような、ね、内容ですけどもこういったポイントね狙われるので気をつけてくださいねあとねサクセスですアクセントねこれ間違えないでくださいねどうもですねなんかね毛が生えるようなね毛が抜けないんだかなんだかわからないシャンプーが原因でこうやってやって
ね、サクセスっていうね、CM があるらしくて、どうもね、アクセントの位置を間違って覚えちゃってる人が結構出てきてるって話なので、そこを気をつけてくださいね。サクセスですかね。サクセスで覚えてしまったら、あなたのサクセスが遠のいていってしまうかもしれませんからね。じゃあ、はい、こんな感じですね。どんどんどんどんですね、難関大の問題もやっていきたいと思いますので、ぜひですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、なるべくね、やはり拡散してもらわないといけないので、皆さん広めてもらえればといいと思いますね。やっぱり、なんとかね、えー、授業動画っていうものが YouTube でも根付くようにね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ広めていってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. また次回会いましょう。